O regulamento de 2022-23 tem sido alvo de muitas críticas, sendo colocado como verdadeiro fracasso. Vamos falar sobre isso hoje, do porquê discordo e porquê que a culpa, na verdade, é da Mercedes. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Sim, algumas pessoas vão vir, nossa, o Matheus falando de novo da Mercedes e tal. Na verdade, eu quero falar sobre o domínio da Red Bull e explicar para vocês um pouquinho de como funciona a Fórmula 1. Né? Nós temos que olhar sempre para o geral da Fórmula 1, como que ela acontece nos bastidores e como isso acaba afetando as corridas e o desenvolvimento de um regulamento, por exemplo. Então vamos começar com o seguinte. De 2021 para 2022, nós tivemos uma mudança radical no regulamento que foi iniciada lá em 2018, a primeira vez que nós vimos os protótipos, os carros que estavam sendo feitos, então é um regulamento que estava sendo pensado há muito tempo e as equipes tinham sim um bom período de desenvolvimento até chegar a 2022, já que os carros eram para ser lançados em 2021. Estávamos avisando desde 2020 que seria normal se uma equipe saísse no primeiro ano muito à frente das demais, porque toda grande mudança de regulamento gera esse tipo de coisa. Só que quando chegou 2022 eu estava feliz em estar errado, porque na verdade nós tínhamos duas equipes andando pau a pau, Ferrari e Red Bull. Se você acompanhava o canal naquela época, sabe que na pré-temporada já havia alertado que a Ferrari tinha um carro levemente superior ao da Red Bull e as primeiras corridas confirmaram isso, com a Ferrari não somente brigando pau a pau, como vencendo com autoridade no Bahrein, mesmo que a Red Bull não tivesse quebrado, não alcançariam a Ferrari do Leclerc. A Ferrari naquele início de temporada era rápida de classificação, rápida de corrida e não triturava os pneus. Era um carro excelente que batia de frente com a Red Bull, que era também muito rápida de classificação, corrida e gerenciava bem os seus pneus. Sabendo disso, nós tínhamos uma primeira temporada muito boa, apesar dos erros da Ferrari. A Ferrari começou a sofrer com estratégias, erro de piloto e também alguns problemas de confiabilidade mas tínhamos um campeonato em aberto até a última prova da primeira parte. Não dá para dizer que o carro da Ferrari era ruim, pelo contrário, brigava de igual para igual com a Red Bull e o que faltava para a Ferrari era ajustar um ou outro detalhe. Então onde foi que as coisas descambaram? Por que, que nós chegamos em 2022 na segunda metade e Verstappen dominou e agora em 2023 tudo aponta para um outro domínio até maior do que foi na temporada passada? Bom, aí que está o detalhe. O regulamento estava funcionando perfeitamente até chegar à Bélgica de 2022. Só que para falar de Bélgica nós temos que voltar um pouquinho lá para o Grande Prêmio do Canadá. Por quê? Naquela ocasião havia dito para vocês que sim, a Mercedes estava tramando nos bastidores para fazer com que a FIA intervisse no campeonato de Fórmula 1 numa tentativa de prejudicar principalmente Ferrari e Red Bull. O motivo disso? O carro da Mercedes sofria muito com o Purposing e os seus pilotos estavam tendo problemas até mesmo na coluna por conta disso. Só que a Mercedes não queria abrir mão da performance, eles não queriam aumentar a altura do carro porque perderiam muito em relação aos seus rivais e permitiria com que outros chegassem neles também. O resultado é que a FIA interviu, caiu na conversa da Mercedes, que era uma questão de saúde, sendo que na verdade é de responsabilidade da equipe cuidar da saúde do seu piloto e modificar o carro para que atenda as necessidades do campeonato, então não era para a FIA intervir. E somente Mercedes e mais uma outra equipe, que eu não vou me recordar agora se era Alpine ou Alfa Tauri, estavam com problemas nesse momento. As demais já estavam resolvendo os problemas do Purposing, portanto não era necessária a intervenção. A FIA delimitou que o quê? teria que aumentar a altura do carro na Bélgica e em 2023 teria que aumentar mais ainda. A Mercedes gostou da notícia e a Red Bull ficou furiosa assim como a Ferrari. Quando chegou o grande prêmio da Bélgica nós vimos o que, que realmente aconteceu na prática. A Red Bull teve uma surpresa para ela mesma, ficou muito mais rápida do que as suas adversárias. O carro adaptou muito bem a nova altura do carro, enquanto a Ferrari não conseguiu se adaptar bem e virou uma verdadeira trituradora de pneus. Já a Mercedes até conseguiu reduzir o gap para a Ferrari, o que deu uma falsa sensação de que estavam no caminho certo. Verstappen dominou o final de temporada, bateu o recorde de vitórias em um ano e nós já começamos a ver as pessoas falando que o regulamento não havia funcionado. 
Mas se na primeira parte estava funcionando, por que que então as pessoas não falavam que estava funcionando na primeira parte? Na primeira parte do campeonato, nós tínhamos Ferrari e Red Bull pau a pau. E como que isso então afeta 2023? Com a nova altura, porque em 2023 você teve que aumentar mais ainda, o que nós vimos no Bahrein foi alarmante. A Red Bull ficou mais rápida ainda. A Ferrari continuou triturando pneus e a Mercedes andou para trás, está até mais longe da Red Bull do que estava no Bahrein do ano passado. Isso significa que uma intervenção da Mercedes que começou lá atrás por conta do grande prêmio do Azerbaijão, com toda a repercussão do Canadá, etc, gerou um sério problema para a Fórmula 1. A Ferrari, que era a grande competidora que estava pau a pau com a Red Bull, agora não consegue mais acompanhar o ritmo. E aí você pode dizer, Matheus, mas no final da temporada passada a Ferrari sofreu problemas de confiabilidade, problemas com o motor, por que, que você acha que a Ferrari brigaria pelo título? Bom, Pode ser que ela não brigasse até a última corrida, ela realmente teve problemas, teve que mexer no motor, mas pelo menos teria um carro com uma base extremamente sólida, que é tão rápido quanto o da Red Bull. Corrigindo esses problemas de confiabilidade para 2023, você teria uma Ferrari novamente brigando em ritmo de corrida com a Red Bull, coisa que ficou bem claro no Bahrein que não aconteceu. A Ferrari teve sim problemas com o Leclerc, mas aparentemente foi um problema de montagem e não necessariamente um problema de confiabilidade, o que é bom sinal para a escuderia, apesar de ser o tipo de abandono, vamos assim dizer, tosco. Mas nós poderíamos ter tido um final de 2022 muito mais interessante e um 2023 com uma perspectiva excelente, com a Ferrari brigando de frente com a Red Bull, ou até mesmo a Mercedes vindo para essa briga com as outras duas também, já que ela teria mudado o seu conceito caso o regulamento de 22 tivesse permanecido estável. E aí teríamos um campeonato excelente com túnel de vento, com teto orçamentário, tudo isso influenciando o desenvolvimento e equilibrando as coisas. Para as equipes alcançarem a Red Bull, vão ter que dar um salto como a Aston Martin deu, por exemplo, que esse é um vídeo que nós vamos fazer posteriormente comparando o ano passado com este ano. Mas o grande ponto aqui é que se não fosse a intervenção da Mercedes, que eu devo dizer, devo ser justo, Toto Wolff fez certo, ele é chefe de equipe da Mercedes, ele tem que ir atrás dos interesses da Mercedes sim, no lugar dele eu faria a mesma coisa, se fosse o Christian Horner faria a mesma coisa, se fosse o Binotto na época faria a mesma coisa, porque ele tem que ir atrás dos interesses da equipe dele. Só que nós somos fãs de Fórmula 1, nós queremos ver disputa, nós queremos ver duas, três, quatro equipes brigando lá na frente. Para nós é péssimo que Toto Wolff tenha feito esse tipo de coisa, que já estávamos avisando, muita gente falou que éramos doidos, conspiracionistas, estávamos puxando sardinha para Red Bull, e bom, as provas estão aí, todo mundo viu o que aconteceu, e a consequência também está à prova para todo mundo. Infelizmente, a intervenção da Mercedes acabou com o um regulamento que tinha tudo para ser excelente. Espero que as equipes consigam recuperar o tempo perdido. Vai ser nessa temporada? Duvido muito, mas vamos torcer para eu estar errado. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!